అంటే ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి దగ్గరలో ఏది లేదు అసలు కాంపిటీషన్ పోటా పోటీ కదా నేను నేను అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని ఉందా ఏది ఇప్పుడు మీకు ఎన్నికలు జరగడానికి ఇంకా రెండేళ్ళు ఉందండి ఇంచుమించు కనీసం రెండు వేల ఇరవై మూడు డిసెంబర్ అంటే ఏంటి అది ఇప్పుడు మన ఫిబ్రవరిలోనే కదా ఉన్నది రెండు వేల ఇరవై రెండులో చాలా టైం ఉంది ఇప్పుడు ఇదొక పది అదొక పన్నెండు కనీసం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు నెలలు ఉన్నది టైము ఈ ఇరవై మూడు నెలల్లో ఏం జరుగుతుందో ఏంటో ఎవరికి ఏం తెలియదు రాజకీయ పరిణామాలు లేకుంటే ఇంకా మార్పులు ఏమేమి జరుగుతాయి ఏంటి అనేది మనం చెప్పడానికి సాధ్యం కాదు ఈలోగ రేవంత్ రెడ్డి పీసీ ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడా లేదా ఇంకొక కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉందండి కాంగ్రెస్ పార్టీ జరుగుతున్న చర్చ అది నేను నేను చెప్పట్లేదు ఏం జరుగుతుంది చర్చ ఆయన ఎలక్షన్స్ దాకా ఆయన ఉండడు అని అంటున్నాను మరి ఆయన మనకు తెలియదు అది ఆయన ఉంటాడు ఉంటాడు మనకు తెలియదు కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఉంటాడు రేవంత్ రెడ్డి మార్పు తప్పదని అంటున్నారు కొంతమంది ఆ పార్టీలోనే అంటున్నారు ఎప్పుడైనా మార్చవచ్చు ఇప్పుడు అది మన మార్చింది అదే కదా సిద్ధుని ఎందుకు మార్చారు పంజాబ్లో అక్కడ ఉన్న సీఎంని ఎందుకు మార్చారు బీజేపీ మొన్న సీఎంని ఎందుకు మార్చారు బీజేపీ అయితే అసలు ఇంకా ఘోరం గుజరాత్లో సీఎంని మార్చేదా కూడా వాడికే తెలియదు అంటే సీఎం పదవి వచ్చిన వాడు కూడా తెలియదు సీఎం పదవి పోయిన వాడు కూడా తెలియదు వాళ్ళు ఢిల్లీ నుంచి వస్తారు ఒక సమావేశం పెడతారు ఒక సీల్డ్ కవర్ ఉంటుంది దాంట్లో పేరు ఉంటుంది సోనియా గాంధీ పంపింది ఈయనే సీఎం అని చెప్తారు అంతే అట్లాగే పీసీ పెండ్ అని అంతే అంటే నేను అంటే జరుగుతుందని చెప్పట్లేదు లేకపోతే జరుగుతుంది జరుగుతుంది అన్నారు నేను ఏమంటా పక్కాగా జరుగుతుంది మాటలు కూడా వ్యక్తీకరిస్తా రేవంత్ రెడ్డిని రేవంత్ రెడ్డి ఆ పోస్ట్ నుంచి ఆ పోస్ట్ ఉండదు అని నేను కన్ఫామ్గా చెప్పలేను నాకు అట్లాంటి ఇన్పుట్స్ కూడా లేవు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇంటర్నల్గా జరుగుతుంది చర్చ అది అది రేవంత్ రెడ్డి అంటే గిట్టని వాళ్ళు చేస్తుండొచ్చు రేవంత్ రెడ్డి అంటే రేపు లేఖలు కూడా పంపిస్తున్నారు అది బహిరంగా రేవంత్ రెడ్డి మేము ఎవరినైనా ఒప్పుకుంటాం రేవంత్ రెడ్డి ఒప్పుకోము అనేది కూడా కొంతమంది మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడే ఇట్లా ఉన్నాడు పీసీ పెండ్ కానీ రేపు ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి అయితే మా పరిస్థితి ఏమిటి అంటున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇటువంటి భిన్న స్వరాలు ఇటువంటి అసంతృప్తి లేకుంటే ఇటువంటి రకాల ఇటువంటి ఈ వైఖరి బీజేపీ ఓట్ బ్యాంక్ ఎక్కడ ఉందండి మీరు బలే ఉన్నారు ఒక తాటి పైన ఎవరు ఉన్నారు ఇప్పుడు మీకు శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ ఆఫీస్లో భవన్లో కనిపించే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అంటే మీరు బండి సంజయ్ ఎంపీ అరవింద్ లేకుంటే స్వయంబాబురావు కిషన్ రెడ్డి జితేందర్ రెడ్డి డీకే అరుణ వివేక్ ఈ కనిపిస్తున్న వాళ్ళ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు అంటే రేపు అసంతృప్తులు కానీ వీలు కానీ ఇటు ఇటు గాంధీ భవన్ నుంచి పోవచ్చు ఇటు ప్రగతి సారీ టీఆర్ఎస్ భవన్ నుంచి పోవచ్చు కదా ఎక్కడికి పోతారు ఇప్పుడు అసంతృప్తులు ఉంటారు రేపు టికెట్లు రాని వాళ్ళు ఉంటారు మంచి క్యాపబుల్ క్యాండిడేట్కి టికెట్ రాదు ఇన్ని సందర్భాలలో బీజేపీకి పెద్ద క్యాండిడేట్లు ఎందుకు దొరకరు క్యాడర్ ఎందుకు రాజకీయాల్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒకటే ఒకటి చెప్తారన్న బేస్ లైన్ ఏంటంటే ఫలానా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది అనుకుంటేనే పోతాడు అంతవరకు పోడు రాసి పెట్టుకోండి టీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉందండి టీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి రాదు అని ఎవరికైనా అనిపిస్తే ఆ రకంగా అతను నిర్ధారించుకుంటే తనకు తాను ఆ వ్యక్తి అదే టైంలో టికెట్ కూడా రాలేదనుకున్నాం ఓకే అతను వెళ్తాడు ఎక్కడికి కాంగ్రెస్కో బీజేపీకి పోతాడు తప్ప టీఆర్ఎస్ వదిలిపెట్టి పోడు అది ఫండమెంటల్ అంటే అధికార పార్టీ నుంచి మీరు దెబ్బ కొట్టడం చాలా కష్టం కాంగ్రెస్ నుంచి కొట్టచ్చు టికెట్ రానివాడు వాడు ఎట్లా దూకొచ్చు వాడికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది కదా టీఆర్ఎస్లో ఉన్నవాడు అధికార పార్టీ ఓవరాల్గా ఏమంటారు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఆల్టర్నేటివ్ అయితే కాంగ్రెసే అంటారు నేను టీఆర్ఎస్కు ఆల్టర్నేటివ్ ఎవరు అనేది కూడా మనం ఎలక్షన్స్కి ఒక ఆరు నెలల ముందు మనం డిస్కస్ చేస్తే బెటర్ ఏమో అంటే ఒకటైతే వాస్తవం అంటే దీంట్లో మీరు చెప్పిందైనా నేను చెప్పబోతుందైనా కూడా ఏంటంటే ఒక లైన్ కరెక్ట్ ఏంటంటే బీజేపీకి ఓట్ బ్యాంక్ లేదు బీజేపీకి లీడర్స్ ఉండొచ్చు లేదంటే బీజేపీకి ఈ కేసీఆర్ చెప్పినట్టుగా మతపరమైన ఉద్రిక్తతలు రెచ్చగొట్టడము ప్రజల్ని విభజించడము ఇటువంటి ఏదైతే స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయో వాటి వల్ల ప్రజల్లో ఒక రకమైన ఏమంటే ఉద్రేకాలను తీసుకొచ్చి భావోద్రేకాలు రెచ్చగొట్టి తమ వైపుకు ఓటర్స్ను మళ్ళించుకునే స్కీమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి బీజేపీకి అంత మాత్రం చేత బీజేపీ వైపు ప్రజలు అంటే మామూలు సాధారణ ఓటర్లు అటువైపు షిఫ్ట్ అవుతారని అనుకోవడానికి లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అయితే ట్రెడిషనల్గా వాళ్ళకి ఒక ఓటు బ్యాక్ ఉంటుంది టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మినిమం ఉంటుంది ప్లస్ లీడర్స్ కూడా వాళ్ళకి చాలా బలమైన లీడర్స్ ఉన్నారండి వాళ్ళకి చాలామంది మాజీ మంత్రులు మాజీ ఎంపీలు మ
అంటే వాళ్ళంతా కూడా టీఆర్ఎస్ను ఓడించాలి అంటే టీఆర్ఎస్ను ఓడించి మనం అధికారులకు రావాలి అని ఆ ఎజెండాతో పనిచేయరు పర్సనల్ ఎజెండాతో చేస్తారు పర్సనల్ ఎజెండా నేను చెప్తున్నాను కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుగా ప్రకటించడానికి సాధ్యం కాదు ప్రకటిస్తే ఉడగొడతారు రెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మరి ఎట్లా చెప్పండి ఇంకా బీజేపీ సరే అది బీజేపీ మనం చాలా సార్లు చెప్పాను నేను అయితే డబల్ డిజిట్ కూడా రాదని చెప్పారు బీజేపీకి టికెట్ సీట్స్ కాబట్టి బీజేపీది మీరు పెద్దగా అంటే వాళ్ళు ఉండే అంటే వాళ్ళ లాజిక్ ఏందో వాళ్ళ స్ట్రక్చర్ ఏందో వాళ్ళ స్ట్రాటజీ ఏందో కానీ వాళ్ళు ఒక దుబ్బాగా కావచ్చు అండ్ హుజరాబాద్ కావచ్చు లేదంటే జిహెచ్ఎంసీ కావచ్చు వీటిని మేము కొట్టుకొచ్చాము ఇప్పటికిప్పుడు ఎక్కడ బై ఎల బై ఎలక్షన్ వచ్చినా కూడా మేము దాన్ని ఛేదిస్తాం అనేది కూడా వాళ్ళ ఉన్న గట్టి విశ్వాసం ఉంది మంచి సంతోషం అట్లా ఒక స్ట్రాటజీగా పోతాము మేమే దెబ్బ కొట్టగలుగుతాం అనేది వాళ్ళలో ఉంది మరి అది ఎంతవరకు అనేది బహుశా అందుకే బీజేపీని టార్గెట్ చేశాడు కేసీఆర్ తనకు ప్రత్యర్థిగా అంటే ప్రధాన పోటీదారుగా వాళ్ళు అట్లనే ఫీల్ అవతరిస్తున్నారు వాళ్ళు అదే అనుకుంటున్నాయి మేబీ ఎందుకంటే ఇక్కడ వాళ్ళ దృష్టిలో నేను మన కేసీఆర్ అదే కావాలి కదా ఆయన ఏం చేస్తుంటాడంటే ప్రజల దృష్టిని రాజకీయ పార్టీలో ఉండే కార్యకర్తల దృష్టిని ఎప్పటికప్పుడు మళ్ళిస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటాడు ఆయన వాళ్ళందరినీ అయోమయంలో పడేయడం అనే స్కీమ్ ఆ స్కీమ్ చాలామందికి అర్థమై చావదు తొందరగా అది చాలా టైం పడుతుంది అర్థం కావడానికి ఇలాగ జరగాల్సినంత జరిగిపోతుంది నష్టం ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తాడు బీజేపీని ఎంత పైకి లేపో అంత లేపుతున్నాడు బీజేపీ బలం ఏంటో మనందరికీ తెలుసు కేసీఆర్ కూడా తెలుసు కానీ ఆయన దృష్టి ఏంటంటే నేషనల్ లెవెల్లో ఢిల్లీ మీద ఉంది కాబట్టి పైగా బండి సంజయ్ పదే పదే నేను జైలుకి పంపిస్తా కేసీఆర్ను జైల్లో పెడతాము కేసీఆర్ను లోపలి వేస్తాము కేసీఆర్ను టచ్ చేస్తాము అదే రుచి చూపించి అని అనడం వల్ల ఈ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈ ఇద్దరి మధ్యలో వైరం బాగా పెరిగిపోయింది ముదిరిపోయింది సరే ఇక ఇప్పుడు ఈ రాజ్యాంగం అనే ఇష్యూ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా ఇది మొత్తం దేశానికి చుట్టుకుంది ఇది తెలంగాణ రెండు రోజులు ఉందా పండుగ ఈ రెండు రోజులు కాదు ఇప్పుడు ఆగదండి ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన ఢిల్లీ బాంబేకి వెళ్తున్నాడు కదా ఉద్ధవ్ ఠాకరేతో మాట్లాడాడు సీఎం తోటి మహారాష్ట్ర సీఎం తోటి సో ఆయనతో కలవడానికి బహుశా రెండు మూడు రోజులు పోతున్నాడు కదా ఆయన అక్కడ నుంచి ఢిల్లీకి కూడా పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత స్టాలిన్తో కూడా మీటింగ్ ఉండే అవకాశం ఉంది సో ఆయన ఇంకా మళ్ళీ బీజేపీని నేషనల్ లెవెల్లో ఢీ కొట్టడానికి సంబంధించి ప్రాంతీయ పార్టీల కూటమి వగైరా వగైరా ఈ పనులలో ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి కేసీఆర్ సో మొత్తంగా అయితే మీరు అన్నట్టుగా ఇంకా టైం పడుతుంది రాజకీయాలు తేలడానికి ఏంటి అనేది రాజకీయాలు తిరగడానికి అంటే ఇప్పుడు మనం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరిలో ఉండి రెండు వేల ఇరవై మూడు డిసెంబర్లో ఏం జరుగుతుందని మనం తీర్పులు ఇవ్వలేం కదా అంటే ఇంకా చాలా డిస్కషన్ చేయాలి చాలా విశ్లేషణ చేయాలి ఇంకా చాలా జరగాలి అంటే చాలా మార్పులు జరుగుతాయి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కొంతమంది ముందే పసిగట్టి టికెట్ రాదు అనే అనుమానంతో వాడని జంప్ అయ్యాడు అనుకుందాం ఒక పొటెన్షియల్ క్యాండిడేట్ అనుకుందాం అంటే ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే కానీ లేదా అదే ఇప్పుడు ఎవరు కాదు ఎలక్షన్స్ ఒక ఐదు ఆరు నెలల ముందు అనుకుందాం అప్పుడు మళ్ళీ డిస్కస్ చేయొచ్చు అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్లో ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు అతని ప్రభావం ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈటల రాజేందర్ గెలుపు కానీ హుజరాబాద్లో బై ఎలక్షన్ జరిగిన పద్ధతి కానీ వీటన్నిటిని అయితే కేసీఆర్ విజయవంతంగా బైపాస్ చేయగలిగిందా లేదా బండి సంజయ్ని ప్రమోట్ చేయడం వల్ల అంటే బండి సంజయ్ నాకు పోటీదారు అని బండి సంజయ్ కూడా అనుకుంటున్నాడు కదా నేనే సీఎం క్యాండిడేట్ అనుకుంటున్నాడు ఆయన నేనే సీఎం క్యాండిడేట్ అని బండి సంజయ్ ఎందుకు అనుకుంటున్నాడు కేసీఆర్ బండి సంజయ్ టార్గెట్గా మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి బండి సంజయ్కి ఆ ఊపు వచ్చింది ఆ ఊపు రావడం వల్ల ఏమైంది ఈటల అందరూ సెకండరీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈటల అందరూ కూర్చో మాట్లాడుతున్నారా మరి ఇంత స్ట్రాటజీ ఎవరికి ఉంటుంది చెప్పండి అంటే ఈటల అందరూ ఎన్నికల సమయంలో కానీ ఎన్నికలు అయిపోయిన రిజల్ట్ వచ్చిన కొత్తల్లో కానీ అందరు ఏమనుకున్నారు అంటే ఈటల అందరూ మొత్తం జిల్లా రాష్ట్ర రాష్ట్ర రాష్ట్రం అంతా తిరుగుతాడు మొత్తం అంతా మొబిలైజ్ చేస్తాడు లేకుంటే ఆ పార్టీకి ఒక ఫిగరు ఆ పార్టీకి ఒక ఏమంటాం ఐకాన్ ఆ పార్టీకి క్రౌడ్ పుల్లరు ఇవన్నీ చాలా అనుకున్నారు ఏది ఈటల అందరు కాకుండా చేసారు మరి అదే కదా రాజకీయాలు కావాల్సి రాజకీయాల్లో మంచా చెడ తప్ప ఉప్ప ఉండదండి రాజకీయాల్లో ఏంటంటే అల్టిమేట్ అల్టిమేట్ విజయం అంతే గెలిపే అంతేకాని ఈటల అందరిని తక్కువ చేయడానికి బండి సజ్జని లేపాడా లేకుంటే ఇంకా డిజైన్ ఏదైనా చేయొచ్చు కేసీఆర్ స్ట్రాటజీ ఇప్పుడు ఆరు నెలల ముందే అన్నాడు నేను చెప్పాను ఆరు నెలల ముందు ఏదైనా చేయకపోతే అడిగేటోడేవాడు కేసీఆర్ని మరి
క్యాండిడేట్లు అనౌన్స్ ఆరు నెలల ముందు ఎలక్షన్స్ అనుకున్న వాళ్ళకు సంవత్సరం ముందు అనుకుంటున్నారు ఇక ఆరు నెలల ముందు క్యాండిడేట్ అనౌన్స్ అనేది పెద్దగా నేను సీరియస్గా తీసుకుంటాను నేను అనుకోవట్లేదు వీళ్ళందరూ వన్ ఇయర్ ముందే ఎలక్షన్ ఉంటే ఉంటే అనేదానికే ప్రిపేర్ అవుతున్న తరుణం బీజేపీ బీజేపీ ఆల్సో కాంగ్రెస్ ఎవరోజు అంటున్నారండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకటండి రాజకీయాల్లో ఏంటంటే పోటీ పోటీ బెల్ కొడతాడు ఏ నిమిషంలో అయినా లేవాలి అన్నప్పుడు బెల్ ఏ నిమిషంలో అయినా కొడతాడు అన్నప్పుడు మీరు రెడీగా ఉంటాడు కదా అలా పోటీ గట్టిగా ఉంటేనే రాజకీయం రస అవతరం ఉంటుంది అది ప్రజాస్వామిక లక్షణం కూడా అది ఉండాలని ఎవరైనా కోరుకోవాలి లేకుంటే అందరూ చేతులు ఎత్తే ఎత్తేసి మళ్ళీ కేసీఆర్ ఎస్ సీఎం అని అన్న అంటే రాజకీయంగా మసాలా ఏమి ఉంటుంది అది కరెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేస్తాడు ఏంత పక్కన పెట్టండి ఏదో తిడుతుంటాడు కాబట్టి లేకుంటే ఏదో రకమైన ఆరోపణలు చేస్తుంటాడు కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి లైవ్లో ఉంటాడు లైవ్ లైవ్ లెట్లో ఉంటాడు బండి సంజయ్ కూడా అదే రేవంత్ రెడ్డి స్కీమే పాటిస్తున్నాడు ఆయన కూడా హాయ్ దిస్ ఇస్ నవ్దీప్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ హాయ్ గాయస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ప్రదీప్ మాచ్ రాజు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ and uh, please do subscribe to mirror tv hi this is nuran sharif i wish you all mirror tv viewers subscribe to mirror tv hello everyone namaste i am ankita maharana please like share subscribe mirror tv thank you hello andarki namaste nenu mi savari nandu for a lot of interesting updates please subscribe to mirror tv hi this is nagashaurya and uh, please uh, subscribe to mirror tv hi nenu mi jabardast ram prasad please subscribe mirror tv please subscribe mirror tv hi guys i am navin polishetty and please subscribe to mirror tv uh, you are watching this on mirror tv please like share and subscribe you are watching this on mirror tv please like share and subscribe hi guys nanu mi ruksha dhillan please subscribe to mirror tv thank you please subscribe to mirror tv thank you uh, hello everyone my name is priya vedlamani please like share and subscribe on mera tv thank you